আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো রয়েছো সুস্থ রয়েছো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পি টাইপ ও এন টাইপ অর্ধপরিবাহীর গঠন ও ক্রিয়া কৌশল তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা আলোচনা করব পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর গঠন ও ক্রিয়া কৌশল নিয়ে সিলিকনের পরিবাহকত্ব বৃদ্ধির একটি উপায় হলো এর সাথে নিয়ন্ত্রিতভাবে অতি সামান্য খাদ বা ভেজাল যোগ করা এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডোপিং বা ডোপায়ন ডোপিত মৌলের প্রকৃতি থেকেই নির্ধারিত হয় সিলিকন পি টাইপ নাকি এন টাইপ অর্ধপরিবাহীতে পরিণত হবে যে সব মৌলের বহির খোলকে তিনটি যোজনে ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করা হলে সিলিকন পি টাইপ অর্ধপরিবাহীতে পরিণত হয় এসব পরমাণু যারা সমযোজী বন্ধনে কোনো ইলেকট্রন প্রদান করে না তাদের বলা হয় গ্রাহক পরমাণু গ্রাহক পরমাণুর বহির খোলকে সাতটি যোজনে ইলেকট্রন থাকে অষ্টক পূরণের জন্য এর খোলকে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকে ফলে একটি ফাঁকা জায়গা বা হল সৃষ্টি হয় সুতরাং ব্যবস্থাটি অষ্টক পূরণ করতে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য সর্বদা তৈরি থাকে এই জন্য এ ধরনের ক্লাসকে বলা হয় গ্রাহক হলটি একটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হলে অষ্টক পূরণের মাধ্যমে পরমাণুটির খোলকের গঠন স্থিতিশীল হয় ধনাত্মক হল ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে ফলে ইলেকট্রন সিলিকনের মধ্যে গতিশীল বা চলমান থাকে এভাবে ইলেকট্রন পরমাণু থেকে পরমাণুতে গমন করতে থাকে যে ইলেকট্রনটি হলে চলে যায় তা যে পরমাণু থেকে আসে তাতে অপর একটি হল সৃষ্টি করে সেই হলটি দখল করার জন্য অন্য একটি ইলেকট্রন অন্য পরমাণু থেকে চলে আসে এই ইলেকট্রনটিও আরেকটি হল তৈরি করে এতে মনে হয় সৃষ্ট ধনাত্মক হল যেন ধনাত্মক চার্জের মতোই কাজ করছে যা পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রনের গতির বিপরীত দিকে চলছে এখানে গরিষ্ঠ আধান বাহক হল হল সুতরাং এই ধরনের পদার্থের নাম হয় পি টাইপ অর্ধপরিবাহী তবে লক্ষণীয় যে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে অতি সামান্য অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষে একটি অণু খাদ বা ভেজাল হিসেবে মিশাবার ফলে ধনাত্মক আধান বহনকারী হলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় যদি মূল সেমিকন্ডাক্টরটি সিলিকনের হয় তাহলে বিশুদ্ধ সিলিকনের সেমিকন্ডাক্টরে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও হোল বাহক পাই এদের উভয়েরই সংখ্যাই খুবই সামান্য অর্থাৎ কক্ষ তাপমাত্রায় প্রতি সহস্র কোটি পরমাণুর জন্য আনুমানিক একটি করে ইলেকট্রন ও একটি করে হল বাহক সৃষ্টি হয় কিন্তু ত্রিযোজী খাত পরমাণুর প্রত্যেকটি একটি করে হল বাহক সৃষ্টি করে এর ফলে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে আধান বাহক রূপে হলের সংখ্যা কয়েক সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায় খেয়াল রাখতে হবে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে মুক্ত ধনাত্মক হলের সংখ্যা বেশি হলেও ক্যালাসটির নিট আধান শূন্য কারণ প্রতিটি মুক্ত ধনাত্মক হলের জন্য একটি আবদ্ধ ইলেকট্রনও সৃষ্টি হচ্ছে যা আধান বাহক রূপে অংশ নিচ্ছে না এবার আমরা আলোচনা করব এন টাইপ অর্ধপরিবাহী নিয়ে যে সব মৌলের বহির খোলকে পাঁচটি যোজনে ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে সিলিকন বা জার্মানিয়ামের সাথে ভেজাল হিসেবে মিশালে তাদের প্রত্যেকটি পরমাণু ক্যালাসে অতিরিক্ত একটি ইলেকট্রন সরবরাহ করে ফলে সিলিকন বা জার্মানিয়াম এন টাইপ অর্ধপরিবাহীতে পরিণত হয় তোমরা যে ক্লাসটি ভিডিওটিতে দেখতে পাচ্ছ তাতে প্রতি অ্যান্টিমনি পরমাণু ব্যবস্থাটিকে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন দান করে এই জন্য একে বলা হয় দাতা পরমাণু অ্যান্টিমনির পাঁচটি যোজনে ইলেকট্রনের মধ্যে চারটি সিলিকনের পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে পঞ্চমটি অনেকটা মুক্ত থাকে এবং ক্যালাসে ঘোরাফেরা করে যেমন ধাতব পরিবাহকে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করে এই ইলেকট্রনকে তাপীয় শক্তি দ্বারা সহজেই সরিয়ে নেওয়া যায় তাই এন টাইপ বস্তুকে বলা হয় ইলেকট্রন সমৃদ্ধ বস্তু এন টাইপ সিলিকন সেই সিলিকন দিয়ে তৈরি যাতে সমান সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও আবদ্ধ ধনাত্মক আধান যোগ করা হয় যাতে নিট আধান শূন্য হয় অনেকের ধারণা এই যে 
পি টাইপ বস্তু ধনাত্মক আধানযুক্ত বস্তু এবং এন টাইপ বস্তু ঋণাত্মক আধানযুক্ত বস্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল পি টাইপ ও এন টাইপ উভয় ধরনের বস্তুই আধান নিরপেক্ষ আজ তাহলে এ পর্যন্তই কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবে প্রয়োজনে কমেন্ট করতে ভুলবে না আর চ্যানেল তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম